不用把坐树收起来。别多想，看着你单手挥刀的狼狈样子，用双手会影响我发挥。碎片，限制看你自己的行动，没那么简单。两人周围的零件碎片，都成为双方影响对方的工具。罗坤攻势连绵，而凯蒂斯每次移动都能最大幅度利用碎片的互相碰撞，反制对方。无数余地砸向水面，泛起的波纹向冲抵消，而仅有一颗雨滴落入平静水面，波纹却能扩散至水面尽头。原来如此。如果把人体比作水面，那发出暗劲，就像泛起波纹。要是全身不分轻重，同时发力，势必会减弱爆发力。而唯有将暗劲凝聚于丹田发出，才能将爆发力提升至极致。挑战：罗风胜。都怪坎迪斯没把握机会，非但没有赢，还让罗峰戳破了坎迪斯，这场战斗我打得很痛快。在我碰到的对手里，你是第一个让我由衷佩服。我并不需要你的认可了，奖励是你的了。接下来的生死冒险，可不要指望还有人手下留情。小心啊！
，你看到消息了吗？哥哥算是佩服你的眼光了。现在全世界都在谈论罗峰，爷爷也在重新考虑与波莱纳斯家族的联姻。嗯，罗峰，谢谢你让我有勇气面对家族的压力，顺利度过危机。但这次南澳大陆之行。我无法替你分担风险，这是我亲手为你制作的平安符，希望它能保你平安。许昕，你放心，我绝不会没准备就去冒险的。罗峰学员。恭喜您在超新星选拔赛中胜出，您将获得九溪作战服、兵器全套、圣衣秘籍一套和价值八百亿的龙血一份，请选择您的奖品。九重雷刀秘籍，终于集齐了。对了，这十柄九溪飞刀，其中两柄换成 SS 级，我可以汇款过去买下这两柄。精英训练营可为优胜者进行装备升级。限额十亿，两柄 S S 级飞刀全价八亿，可作为附赠奖励，您无需支付。奖品预计一小时内送到精英训练营正门口。哦，这么快？嗨，罗峰，嗨，嗨，应该就是他了。身份确认，请登机。江老师，杨老师，没想到这事还要麻烦你们。高价值的物品都会由总部指派人选进行押送，这一次的巨额奖励，这一点排场还是要的。从我带你来训练营报道，也就过去了五个月，但这段时间里，真的发生了不少事儿。嗯，罗峰，这份奖励能给予你极大助力。接下来的南澳大陆之行危机四伏，务必注意安全。是。罗峰一开始还不能在我手下过三折，成天追问我刀法的事。不过，他应该很快就不需要指导了。巨额奖励，龙血道士。以后不用再为秘籍花心思了、哦。这就是龙血，光看外表，根本无法相信它价值八百亿。啊，有说明书，只要将龙血涂在身上任意部位，龙血就会自然渗透。我现在的身体素质是终极战将，使用龙血后，我至少能跨越两个级别。光闻味道，就感觉身体细胞活跃了起来。身体开始发热了，好像火烧一样。
收敛已经很强，没想到流血排出的废弃细胞和杂质吗？身体充满了力量，现在就去测试一下。哎，两天训练强度挺大，累死了。真不是人练的，不依靠九重雷刀的法力方式，我之前的全力是两万五千一百公斤，现在能达到多少呢？六万三千六百零二公斤，比之前提升了二点五倍左右，这几乎是初等战士的最低限了。我要再练上两头灵主级怪兽，完成实力认证，就能正式位列战神级强者的行列。我的身体素质已经迈入战神级，那我的精神念力……哎呀，我的天，怎么做到的？哎呀，这太厉害了！好厉害！叫他看看。厉害了，太厉害了！最高二十二万公斤，罗峰完全突破了。嗯，罗峰飞刀的力量已堪比中等战神，再加上超十倍音速的速度，瞬间变相的攻击，即使高等战神也难以抵御。他已经是超越训练营所有学员的巅峰存在了。就算实力突破，他也活不了多久。训练营马上要组织学员去南澳大陆，我准备亲自出马。明月小区这边的部署，你替我多留意。放心，他家人又跑不掉，倒是你那里危险，我给你多安排些人手。这次，我定睛了罗峰，出骨扬灰。细胞完全打开了，身体能够吸收的宇宙能量超过了曾经百倍不止，这就是突破战神级身体的能力吗？力量已经巩固完毕。凭我现在的实力，即使未来有多少危险挡着我，我也有一战之力。没想到这次生死冒险前，馆主会来。我都等不及要见馆主了，别花痴了。你说什么？哎，世家师兄，馆主到底是什么样的？馆主红，怎么说呢？神灵，神灵。嗯，神
。神灵，我想不到其他形容词。我见过其他超越战士，可与馆主比，就像星星对比太阳一样。你们俩还是多花心思在即将到来的南澳大陆之行上吧。那里可是和羊卓州大荒漠、南亚美利加阿玛宗并列的世界三大险地之一。哎呀，我知道，南澳大陆自大涅盘后就成了怪兽的天堂。再厉害的武者在那儿待一个月，不死也得蜕层皮。哎，罗峰，虽然你已经迈入战神级，但在那儿也不要掉以轻心。关注来了，朱熹长老，你认识？不过，长老是超越战神在战神宫元老院的头衔，公开场合为表尊重。其他武者才以长老称呼。这次算精英训练营的内部见面会，在玉馆主一同出面的场合，你称他为朱巡查使更合适。另一位是弗拉基米尔巡查使这一波学员很不错。喂，馆主的眼神太强大了，我都喘不过气来了。馆主，这一波学员有些个好苗子。嗯嗯。馆主，在看我。你就是罗峰。是，馆主。好强的精神念力！馆主能感应到我的精神念力？他是精神念师。啊！怪不得实力增长那么快。你们是全世界年轻人中最精英的天才。你们的目标不是成为战神，而是成为超越战神的存在。我期盼你们当中有人能达到这一步。太强了！关注刚才散发的气场，简直就像天地的主宰。罗峰，走吧，关注想单独见你。就我吗？你还愣着干什么？难道要让关注等你？罗峰的精神念力是我所见精神念师中数一数二的，他的脑域扩度肯定很高，难怪短期内就领悟九重雷刀，修炼到第四重。坐。罗
洛风，你的精神念力应该达到高等战神级界限了，在战神中，比你强的不多了。多谢馆主夸奖，洛风。苏伊等中水面完全凝固静止，一旦停下，却似乎蕴含着惊涛骇浪。我对你的实力很放心，但你也要警惕你的仇人用阴险的手段对付你。关主，您都知道了。超新星选拔决赛时，有人对挑战师的设备做了手脚，策划者很谨慎，线索追溯到黑客就断了。看来你得罪的人大有来头。关主，不瞒您，我在江南基地拾荒野区，和李耀夫妇的儿子李威发生了矛盾。李威妄图杀我，我击败了他的保镖，将他们留在了荒野区自生自灭。原来是号称秃鹫毒蝎的李耀夫妇，我听过那一千亿悬赏，这就是你隐藏自己精神念师身份的原因。嗯，不过，看他们的动向。你的身份，他们应该早就知道了。关主，我不怕他们，只是我的家人。放心，你是我极限武馆重点培养的人，我保证你的家人不会有事。谢谢关主。不过以李耀的个性，你与他们结仇在先。超新星大赛有压过波莱纳斯家族在后，这次南澳大陆之行。李耀肯定会加倍对付你，你们都是武者，我不便插手。李耀来南澳大陆，鹿死谁手还不一定。提醒你一句，李耀曾成功通过九号古文明遗迹的试验，获得一套黑神套装。古文明遗迹，试炼，关主，那里究竟是什么地方？这处遗迹是未知文明用来选拔淘汰的试炼场，危险系数极高，只有战神才有资格进入，且致死率达百分之七十以上。这么高？李耀能通过试炼，说明他实力极强。而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这里就是被称为三大兄弟之一的南澳大陆，大涅槃时期之前人口最多的地方，是在大陆东海岸。东南部区，但也正是因为领海的缘故，成为了大涅槃时期最早沦陷的地区之一。我翻阅了相关资料，如今的南澳大陆堪称世界上怪兽数量最惊人、最密集的区域。想必，这是成为兄弟的主要原因吧？是的，但还有一个很重要的原因，在南澳大陆深处，有着王级怪兽。王级怪兽。现在我们如果遇到，几乎就是必死，所以切记，千万别去招惹。来了，是怪兽吗？前方出现大批飞行怪兽，这是南澳大陆的欢迎仪式，走完了。允许开启激光炮。这就是传说中的激光炮，激光炮堪称死光，是人类对抗怪兽的一大终极武器，威力十分强悍。这威力
哪怕是战神级强者，也承受不了这样一击。轻点儿，轻拿轻放。这是我想尽办法弄来的，虽然不是最高级，但用它对付罗峰，绰绰有余。很好。喂，什么？哟，怎么了？韩夏国那边，我安排的人停止行动了。停止？是谁下的命令？萨多纳议长，卑职二联盟议会的议长，为什么这个时候打电话过来？维尼娜，你听清楚，我绝不容许你们动罗峰的亲人，否则伯莱纳斯家族就等着接受整个联盟的制裁吧。居然惊动了 H 二联盟议会，议长亲自打电话来禁止我们对付罗峰的亲人，否则。我波莱纳斯家族将会遭到整个联盟的制裁，不可能！制裁波莱纳斯这样的核心家族，肯定要经过 H 二联盟议会的集体表决。他一句话还没有那么大的权利。议长能这么说，就表示他绝对有信心通过联盟议会实施这个决定。这世上能因为一句话就令整个 H 二联盟震荡的，恐怕只有红和雷神了。而愿意为罗峰出头的，就只有红。混蛋，走狗屎运的家伙！现在怎么办？罗峰的父母，我们不能动了。不过，红既然知道了我和罗峰的恩怨，却没有阻止我对付罗峰。哼！既然如此。要我在南澳大楼等你。